A volte, quando ci nerpicavamo per una strada in salita tra campi arati, qualche fiordaliso esitante, simile a quelli di Combrè, seguiva la nostra carrozza, rendendo la campagna più reale, aggiungendole una nota di autenticità, come il prezioso fiorellino con cui certi antichi maestri firmavano i loro quadri. Subito i cavalli lo distanziavano, ma dopo qualche passo ne scorgevamo un altro, il quale, aspettandoci, aveva punteggiato davanti a noi nell'erba la sua stella azzurra. Parecchi osavano perfino venire a posarsi sul bordo della strada, e allora tutta una nebulosa si formava con i miei ricordi lontani e i fiori ammansiti. Discendevamo la costa, e spesso incontravamo qualcuna di quelle creature che a piedi o in bicicletta, in calessi o in carrozza la risalivano, fiori della bella giornata, ma che non sono come i fiori dei campi, perché ciascuna di esse racchiude qualche cosa che l'altra non ha, il che ci impedirà di poter soddisfare con le sue simili il desiderio che ha fatto nascere in noi qualche contadina che spingeva la sua mucca, o che se ne stava quasi sdraiata su un carretto, qualche figlia di negoziante che faceva la sua passeggiata, qualche signorina elegante seduta sullo strapuntino di un landò di fronte ai suoi genitori. Certamente Bloch mi aveva aperto un'era nuova e aveva cambiato per me il valore della vita, il giorno in cui mi aveva rivelato che i sogni che mi accompagnavano durante le mie passeggiate solitarie dalla parte di Meseglise, quando mi auguravo che passasse una contadina da poter stringere tra le braccia, non erano una chimera che non aveva riscontro nella realtà, ma tutte le ragazze che si incontravano, contadine o borghesi, erano tutte pronte a esaudire simili desideri. E se anche avessi dovuto, adesso che non stavo bene e non uscivo solo, non poter mai fare l'amore con loro, ero comunque felice come un bambino nato in una prigione o in un ospedale e che, avendo per lungo tempo creduto che l'organismo umano non può digerire che pane secco e medicinali, apprenda ad un tratto che le pesche, le albicocche, l'uva non sono semplicemente un ornamento della campagna ma alimenti nutrienti e deliziosi. E anche se il carceriere o l'infermiere non gli permettono di cogliere quei frutti meravigliosi, il mondo gli sembra ugualmente migliore e l'esistenza più tollerabile. Infatti, un desiderio ci sembra più bello, ci affidiamo adesso con maggiore fiducia, quando sappiamo che al di fuori di noi la realtà gli si adatta, anche se per noi non è realizzabile. E pensiamo con più gioia a una vita in cui, a condizione che allontaniamo per un istante dalla nostra mente il piccolo ostacolo casuale e specifico che personalmente ci impedisce di realizzarlo, possiamo immaginarci di poterlo appagare. Per quanto riguarda le belle ragazze che vedevo passare, dal giorno in cui avevo saputo che le loro guance potevano essere baciate, ero diventato curioso della loro anima e l'universo mi era sembrato più interessante la carrozza di madame de ville parisi procedeva veloce avevo appena il tempo di vedere la ragazza che veniva nella nostra direzione e tuttavia siccome la bellezza delle creature non è come quella delle cose sentiamo che è la bellezza di una creatura unica cosciente e volontaria dal momento che la sua individualità, anima vaga, volontà a me ignota, si mostrava in una piccola immagine prodigiosamente ridotta, tuttavia completa, al fondo del suo sguardo distratto, subito sentivo affiorare in me, misteriosa replica dei pollini pronti per i pistilli, l'embrione altrettanto vago, altrettanto minuscolo, del desiderio di non lasciar passare quella ragazza senza che la sua mente prendesse coscienza della mia persona, senza impedire che i suoi desideri si fissassero su qualcun altro, senza riuscire a impormi nelle sue fantasie e prendere possesso del suo cuore. Ma la nostra carrozza si allontanava, la bella ragazza era già dietro di noi, 
e dato che non possedeva di me nessuna di quelle nozioni che nel suo insieme danno l'idea di una persona i suoi occhi che mi avevano appena visto mi avevano già dimenticato l'avevo trovata così bella perché l'avevo soltanto intravista forse prima di tutto l'impossibilità di fermarmi accanto a una donna il rischio di non ritrovarla un'altra volta le donano immediatamente lo stesso fascino che danno a un paese la malattia o la povertà che ci impediscano di visitarlo o ai giorni tanto monotoni che ci restano da vivere la lotta in cui forse soccomberemo di modo che se non esistesse l'abitudine la vita dovrebbe sembrare deliziosa ad esseri su cui incombe continuamente la minaccia di morire cioè a tutti gli uomini inoltre se l'immaginazione è stimolata dal desiderio di ciò che non possiamo possedere il suo slancio non è limitato da una realtà completamente percepita in quegli incontri in cui il fascino di colei che passa è generalmente il rapporto diretto con la rapidità del passaggio per quanto scenda la notte e la carrozza vada veloce in campagna in una città non c'è dorso femminile mutilato come un marmo antico dalla velocità che ci trascina via dal crepuscolo che lo avvolge che non scagli nel nostro cuore ad ogni angolo di strada dal fondo di ogni bottega le frecce della bellezza della bellezza di cui si sarebbe a volte tentati di chiedersi se non sia in questo mondo nient'altro che il complemento che la nostra immaginazione sovreccitata dal rimpianto aggiunge a una passante frammentaria e fugace se avessi potuto scendere parlare alla ragazza che incontravamo forse sarei rimasto deluso da qualche difetto della sua pelle che dalla carrozza non avevo potuto distinguere e allora ogni sforzo per penetrare nella sua vita mi sarebbe sembrato d'un tratto impossibile, perché la bellezza è una serie di ipotesi che la bruttezza riduce, sbarrando la strada che vedevamo già aprirsi sull'ignoto. Forse una sola parola pronunciata da lei, un sorriso, ma avrebbero fornito una chiave, una combinazione inattesa per leggere l'espressione del suo volto del suo modo di camminare che sarebbero di colpo divenuti banali è possibile infatti non ho mai incontrato nella vita ragazze tanto desiderabili come i giorni in cui mi trovavo in compagnia di qualche persona seria che malgrado i mille pretesti che inventassi non potevo lasciare qualche anno dopo il mio primo soggiorno a balbec mentre a parigi ero in carrozza con un amico di mio padre e avendo intravisto una donna che camminava frettolosa nella notte pensai che fosse folle perdere per una ragione di convenienza la mia parte di felicità nella sola vita che forse abbiamo da vivere e saltando a terra senza scusarmi mi misi alla ricerca della sconosciuta la persi all'incrocio di due strade la ritrovai in un'altra e venni a trovarmi alla fine senza più fiato sotto un lampione dinanzi alla vecchia madame Verdurin, che evitavo dovunque e che felice e sorpresa esclamò oh come siete carino aver corso tanto per salutarmi